gravar. Pronto. Então, então, assim, vamos lá. É, falando aqui do StreamYard, 3 de julho, valores e crenças. Eu acabei não fazendo esse stream. Eu acabei, acabou não dando tempo. Eu ia fazer naquela hora, não deu. Aqui tem uns testes, os, os, que já foi feito. Eu fiz esse agora, 7h53, tá vendo? Uhum. Então, esses aqui, é, eu posso até entrar, ou eu posso ver, né? Eu falo assim, nossa, esse aqui, cadê o link? Aí eu clico, ele vai jogar para o YouTube, e eu vou acessar o link, mas já foi. Esse já está no ar, inclusive. Foi gravado agora, né? antes da aula aqui. Então, um jeito fácil também de você pegar o link, porque às vezes você nem lembra para onde foi o link. Porque às vezes eu posso ter configurado uma conta de YouTube de outra pessoa, entendeu? Vamos supor que eu estou trabalhando para alguém. Aí eu configurei para a sua conta do YouTube. Aí eu nem é. lembro para onde foi aquele link. Então, é. aqui fica anotado. E aqui, quando eu criar um podcast, eu escolho aqui, ó, já tem Facebook. E aí é legal, né? Porque não é só o do, o do YouTube. Eu posso também programar para o Facebook. Então, acho que eu vou colocar até... Ah, caramba. Aqui, ah, aqui até é uma boa saber disso. Como eu tentei fazer dois, ele já está dizendo, olha, você não pode mais fazer no free, tem que tentar o professional. E é 20 dólares por mês. É, que, aliás, eu acho bem tranquilo, né? 10 participantes, o gratuito é 6, mas aí tem várias outras funcionalidades, né? Aí você usa isso no, nos treinamentos, né? nas lives. É, então, então, acho que vale a pena, por exemplo, lá no Givers, a gente fazer uma vaquinha, né? Porque uma, seria uma boa montar um grupo, né? Que aqui, por exemplo, se eu clicar só no Facebook, aí ele vai lá para o Facebook. Então, também é uma ideia interessante. Eu posso colocar assim, campanha de crowd. Nossa, agora vai ser uma mistura, porque eu estou aqui com o Zoom e eu quero fazer... Ó, agora nem eu sei direito o que vai dar, porque eu estou no Zoom e estou aqui no StreamYard, certo? O StreamYard ele é um, um concorrente do Zoom? Hum, de certa forma, pode ser que sim. Mas se a gente for usar para reunião, como a gente está fazendo agora, eu acho que o Zoom ainda é melhor. Então, uhum. apoie a campanha da Academia Confid. Então, o que é que eu fiz? Eu liguei na página da Academia com Feed. Então, dá na mesma, se eu tivesse apontado lá para o YouTube. Então, aqui eu posso criar o broadcast, vou fazer ao vivo, para a gente poder ver agora o que vai acontecer. Aqui eu estou com probleminha no meu vídeo. Aliás, essa é uma dica interessante. Eu estou com probleminha no meu vídeo. Mas aí não tem problema, porque eu vou entrar no broadcast... E a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar uma tela, ou seja, eu não vou usar o meu, eu não vou usar a minha webcam. Eu vou compartilhar a tela da campanha de crowdfunding da Academia Confide. É. Aí já vem a abinha, essa é a dica, ó, já vem a abinha. Márcio, mas e a imagem? A imagem, eu posso pegar aqui e copiar um, copiar um invite, vou copiar um link, é, e aí, eu vou para onde? Deixa eu ir aqui para o meu WhatsApp. Eu tenho no WhatsApp o meu... Eu tenho o meu... É... Um grupo que só tem eu. Olha que interessante. Eu tenho um grupo que só tem eu. Eu mando. Uma das coisas que eu pensava no início era assim. Será que... É... Deixa eu só baixar aqui no meu WhatsApp, agora aqui no celular. Eu ficava pensando, será que essa senha não é esquisita? Alguém vai lá e pega? Mas é que esse link só vai usar para esse stream. Depois que eu usar, já era. Entendeu? Depois que eu gravar, está tá no passado. Não é uma senha de acesso, que nem no Zoom. né? O Zoom tem a sala, né? Então, é. o Zoom, se a pessoa sabe a sala e entra na sala, você, muitas vezes, tem alguém entrando numa sala que você não quer que ele entre. Mas no StreamYard, não. Você tem um broadcast. Então, depois que passou, passou. Ó, eu estou entrando agora aqui pelo celular. Olha só, apareceu aqui. Está vendo? Está aparecendo tudo, né, Márcio? Isso. Está vendo aqui? Ó? 
Uhum. Então, e aí eu faço essa brincadeira, ó. Aqui eu vou ao vivo, será que vai dar certo? Alô? Deixa Oi. eu ver se vai dar certo. Tá jóia. Porque eu, eu tô com o celular aqui e o microfone ligado. Eu tô com o uhum. Zoom e o microfone ligado. Então, o que é que você tá percebendo? O Zoom tá pegando o microfone e o StreamYard também tá pegando. E agora eu vou live no Facebook. Então, agora o que é que tá indo pro Facebook? Ah, deixa eu ver se ele tá dando algum erro. Ih, tá dando como mudo. Então, ó, deu, deu ruim. Porque aqui o microfone tá pegando, mas o, o Zoom tá pegando ele. Então, lá no, no, no Facebook não tá funcionando. Mas tudo bem. Mas aqui, como é a aula do Zoom, vou parar o broadcast. E aí, parei, eu dou uma notinha aqui. Onde foi parar esse broadcast? É só eu ir lá no no Facebook barra Academia Confid. Então, isso também é muito legal, porque você já agiliza, né? você já divulga. Só que lá não foi o som, porque eu estou aqui no celular com o Zoom. Então, o microfone está sendo usado pelo Zoom. Aí também é milagre, né? Eu querer fazer aula de Zoom e ao mesmo tempo fazer uma transmissão. Aí não dá para fazer. Mas deixa eu só carregar a página. Então, por isso que é um desafio também, Luciano, porque às vezes você vai ter alguém apoiando e aí você tem que ter muita confiança, porque às vezes você vai passar a senha do seu Facebook ou a senha do seu YouTube para a pessoa dar o apoio, né? Pois é, pois é. Então, então as relações de apoio assim com esses suportes remotos, eles vão precisar ser muito de confiança, porque deixa eu ver se deu certo... Vamos ver se deu certo, que tem que ter dado certo. Tem que aparecer aqui a live, que vai estar tá muda, né? É, mas tá ela muda. vai aparecer. Mas vai aparecer. Caramba, cadê? Cadê vídeos, 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 vídeos? vídeos. Então, uma coisa boa para o Givers também, né? A gente fazer alguma coisa assim de... É, de ter as lives, ter as coisas aqui funcionando. Opa! Deixa eu ver se... Ah, aqui, ó, tá vendo? Funcionou. Uhum. <risos> Há dois minutos. Campanha de crowdfunding. É, é, funcionou. Você só não vai ter som, né? Só não vai ter som, então vou apagar aqui para não ficar. Mas você viu, funcionou, ficou legal. Uhum. E isso fica lá, ao vivo, no, no Facebook. É, as pessoas vão falar assim, não tá tendo voz nenhuma. Então, como, é, como esse site está um pouco parado, não tem problema. Aliás, essa página. Agora eu tenho que apagar, né? Uhum. Deixa eu aproveitar e apagar aqui. Excluir. Mas, cara, é muita possibilidade da gente fazer coisas juntos. Então, agora uma dica, né? Para você que ainda está com a presença digital caminhando, é... o legal é tentar integrar quem tem canais, né? Quem tem, quem tem alguma coisa que, que possa aproveitar. Por exemplo, eu tenho um canal com 6 mil, tá, tá indo bem até, viu? Tá uns 20, 30 por dia. Então, às vezes, fazer uma live aqui é diferente de você fazer uma live no seu canal que tá começando. Às vezes, não tem nada ainda, entendeu? Uhum. Então, esse é o segredo. É, é tentar entrar em lives. Agora, eu não falo de finanças, não falo de... Seria mais legal alguém que falasse do assunto relacionado. Então, se você pega alguém que fala de finanças, às vezes combina, combinar uma live para fazer juntos, né? Só que o desafio é que aí precisa preparar uma apresentação bacana. Então... Vai ser algo elaborado, né, Márcio? Então, por Tem exemplo... Para não ficar meio... Dar essa ideia de improviso, né? É, então, por exemplo, eu estou aqui com o estúdio. Isso é outra coisa interessante. Eu parei a live, mas eu estou com o broadcast aqui. Então, quer ver uma coisa legal? Vou te mandar lá no WhatsApp. Certo. Vou te mandar no seu WhatsApp. Aquele seu vídeo eu não vou usar, sabe por que eu não vou usar aquela aula? Porque você passou uma telinha, eu sempre falo para as pessoas, viu, Luciana, tem que tomar cuidado. Você passou na telinha do seu Meetup e tinha a senha aberta. Ah. Então, é uma dica. Eu sempre falo para as pessoas, fecha as telas de senha, porque às vezes você passa sem perceber e alguém pega a senha, entendeu? É, e aquela aula também acabou não dando muito certo. 
é, deu um problema do YouTube. Mas vamos lá, você pode entrar no link que eu te passei e você vai aparecer aqui na live. Vou entrar pelo celular. Apareceu no, apareceu no seu WhatsApp, eu mandei o link. Deixa eu ver aqui. Então, isso daí é muito, muito legal também, que é você... É muito leve, é muito rápido. Você coloca as pessoas como convidadas. Que e tá aí, é, é, aí eu, eu, você clicou no WhatsApp? Espera aí. Clica no WhatsApp. O legal é que ele é leve, não precisa instalar nada no celular também. Ele consegue. Aqui eu estou no celular, não instalei nada. Está pelo navegador, super leve. Tá. Quando okay. você clicar, você vai ter que rolar a tela. Está no celular ou está no notebook? Estou no computador. Ótimo. Então você entra e clica em entrar no broadcast. Deixa eu ver. Já, já, já cliquei, já foi. É, você vai a este evento. É, você. Acho que ainda falta um clique, porque quando você clicar, você vai entrar aqui com uma janelinha aqui do lado. Aqui embaixo. Você clica lá no StreamYard. Eu não sei se eu consigo simular. Estou dizendo aqui, acontecendo agora. Isso. Eu não sei se eu consigo simular entrar de outra janela do navegador. Se eu clicar um Ctrl M. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Mas você conseguiu entrar já? Não estou vendo você aqui na sala ainda, não. Enquanto isso, eu estou entrando com outra, outro usuário aqui. Acho que eu entrei numa janela anônima, não vai rolar. Alô, você tem que liberar a câmera. Você não conseguiu ainda? Ah, eu estou na tela aqui do StreamYard, do StreamYard é, Meetup, está escrito. Meetup. Está escrito assim, ó, você vai a este evento... Como fazer livros com StreamYard? Não, não, não é no Meetup. Eu mandei no, no, no WhatsApp. Você mandou no meu WhatsApp? Mandei um link no WhatsApp. Desculpa, eu que estava clicando errado. Isso. Enquanto isso, eu estou entrando também com outro usuário aqui. Ó, enquanto isso, eu entrei com um usuário chamado Aula. Já, já entrou agora. Cadê você agora? Você tem que botar seu nome. Já já estou colocando. Ah, inclusive eu estou gravando aqui, aproveitando que eu entrei com um usuário aqui chamado Aula. E aqui eu posso dar um kick from studio. Kick é ótimo, né? Acho que assim, se entrar algum invasor, eu posso banir, eu posso quicar. Então ficou boa essa aula. Ah, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para mim que eu tenho que fechar o zoom antes de, de usar o a câmera e o microfone. Ah, então peraí, deixa eu parar o zoom. Deixa eu parar o seu zoom, parar a sua câmera, pelo menos. Não precisa parar o microfone, não. Ah, tá. Vou parar só o seu vídeo. Espera aí, deixa eu parar o seu vídeo aqui. Do é que zoom. eu paro? Eu paro aqui. Não, não, eu paro aqui. Tá, tá fácil. Tá bom. Ei, caramba, alguém tá aqui me mandando um negócio. Ai, eu dei quando vem um monte de mensagem aqui em cima da minha tela. Ah, cadê? Uh, stop vídeo. Pronto, parei o seu vídeo. Agora você deve conseguir aparecer com vídeo aí no, no StreamYard. Também a gente está usando tudo ao mesmo tempo, né? Bom, agora entrou sim. Agora eu coloco agora você. Eu coloco. Ah, agora você tem que diminuir. Eu? Ah, peraí, eu vou mutar você. Pronto, eu mutei você no Zoom, beleza? E agora a gente está aqui junto, ó, no StreamYard. É porque você tem que diminuir algum som aí. Não tem problema, mas como eu estou gravando, aqui ficou bom para as pessoas perceberem. Essa telinha dos dois ocupando tela cheia fica mais legal do que no Zoom. Porque no Zoom a gente fica assim, ó. E eu acho que perde espaço. No stream fica mais gostoso ter as pessoas juntos, tá vendo? Se tivesse uma terceira pessoa, a gente ficaria assim. E aqui tem um compartilhamento de tela. Agora é legal, você pode compartilhar a tela. Certo. Compartilha uma tela sua. Aí. É, é, acho que é aí. Deixa eu ver. Acho que é aí. 
Mas tudo bem, não, 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 tem, não tem problema não. Não, compartilha a tela, dá para seguir aqui. Clica ali em, em Share Screen, que tem embaixo, na barrinha de baixo, escolhe uma janelinha para compartilhar. Vai ficar legal essa aula, viu, Luciano? Obrigado por participar. Opa! Clica lá em Share Screen. Nossa, de onde está o nosso microfone aí? Agora, olha só que legal. Apareceu o Add to Stream. Eu vou tirar o meu. Eu vou dar um Stop Screen. E vou pegar o seu Screen. Oh, ficou legal. Vai para qualquer tela... Vai para qualquer tela, porque você está no Zoom agora. Sai do Zoom, vai para outra tela. Navega em um site. Uhum. Eu não entendo essa microfonia toda. Eu também não entendi, mas assim, pode diminuir um pouquinho, como você fez. Mas aumenta... Vai em qualquer janela do navegador. Na, navega no Givers. Sim. Entra no Givers. Sai do Zoom. Não, sai do zoom não, sai da tela do zoom. Consegue agora? Abre uma janela do navegador. sempre está dando... Será que é aqui? Não. Não é aqui, não. Mas, de qualquer jeito, está aí, ó está navegando. Agora eu vou pegar, eu vou fazer um share screen do meu. Vou voltar a fazer um compartilhar tela do meu. Vou colocar o meu aqui na tela. Pronto. Espera aí. Caramba, cadê o meu? Está aqui. Pronto, tá vendo? Então, agora eu tirei o seu da tela e eu compartilhei o meu. Então, você viu a flexibilidade? Eu consigo colocar a tela, eu consigo colocar a gente e a gente pode trocar as telas. Então, é muito mais leve, é muito mais fácil do que no... no é muito mais fácil do que no... É, no Zoom, porque no Zoom você tem que ficar compartilhando a tela, volta... É bem mais leve. Mas legal, Luciano. Acho que a gente pode sair aqui do StreamYard. Acho que tirou a microfonia porque eu coloquei os, o seu microfone no mute aqui, no StreamYard. Acho que estava indo pelo StreamYard e pelo Zoom. O som. Aí agora eu, coloquei, eu mutei o StreamYard, porque estava indo pelo StreamYard e pelo Zoom. Aí dá a microfonia. Mas muito legal. Deixa eu, é, acho que aqui agora a gente pode parar. Vou voltar aqui para a nossa telinha. É, vou parar aqui para o dashboard. Vou parar de compartilhar a tela e finalizar aqui. Agora eu posso liberar o seu vídeo de novo. Cadê o vídeo? Tá, 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 tá. Ué. Ah, pode ligar o vídeo. Agora você que liga. E vou... e é... Pode ligar o vídeo agora de novo. Liga o vídeo. Pode ligar o vídeo. E ligar o som. Ah, o vídeo ele não está deixando eu ligar. Não está deixando eu ligar? Espera aí. Stop vídeo. Ah, rapaz. Tem um bugzinho aqui, sabe o que é? Já aconteceu é. comigo também. Quando eu fico nessa dida e vinda do vídeo, no StreamYard, com o Zoom, parece que ele depois fica meio preso no StreamYard. Deixa eu fechar o StreamYard. Fecha, fecha a janela do StreamYard também. Eu fechei aqui a minha StreamYard. Fechou? Aí, pronto. Aê, maravilha. Pronto, essa aula foi boa, viu, Luciano? Essa aula foi brincou. muito boa. Porque... A gente brincou com o StreamYard e Zoom junto. Nossa, foi uma... Não, mas foi legal, você viu? É, é. A gente brincou com o StreamYard, ele capturou sua câmera. 
Então, quando a gente fechou a janela, você pôde voltar. E como a gente estava com os dois microfones, deu microfonia. É. Então, deixa eu fechar a aula aqui, falando da novidade, que é esse aqui, fazer o convite para você, que já é um parceiro aí, está confiando aí no meu trabalho. E também para você me ajudar a convidar outras pessoas, não só do Givers. Eu estou concentrando todas as minhas forças aqui, olha só. Depois você vê com calma esse vídeo. É um vídeo bem bacana, editei com muito carinho. Basicamente é o seguinte. É, eu vou pegar e transformar, por exemplo, você. Tem que dar um salto, virar um professor digital 3.0, dominar não só streaming, mas vídeo e tudo mais. Então eu vou concentrar na recompensa de três meses, formar um time, entendeu? Então, é o professor digital. E a outra, se você puder ajudar também, quem estiver ouvindo, eu vou formar os profissionais aqui. É, vou pegar o pessoal jovem e criar facilitadores de tecnologia. Ou seja, pega um cara de 18 anos, 20, é, geralmente jovem, sabe? Porque aí o pai, o tio, o amigo paga para ele e paga quanto? É o 450 por três meses, dá 150 por mês o cara sai capacitado. Concorda? Por exemplo, uhum. agora nessa live aqui, o cara tinha que estar presente. Se o cara pagou, ele vai estar presente, entendeu? É, infelizmente, você viu né, o tanto que a gente trocou de conhecimento. Pois é. Então, meu foco aqui é no, no, nessa campanha. E aí a vantagem é que pega o seu projeto de redução de perdas e a gente usa ela como exemplo. Então, vamos, vamos criar o canal do Luciano. Então, vamos Boa. lá, Júnior. Boa. Exato. A gente tem que planejar bem, né, Márcio? Montar um, alguma coisa bem focada. Isso, mas só para fechar aqui para quem estiver assistindo, é, o Luciano é do Givers, ambos somos do Givers, que é um grupo de networking. E aí, quem quiser conhecer mais o Givers, entra no site givers.com.br surgiu no meio da pandemia e eu tive o prazer de ter sido um dos idealizadores do movimento. Olha só o Caio aqui. Fala bom dia, Caio. E eu tive o prazer de ser um dos idealizadores do movimento e aí cada um tem sua página no Givers. Eu tenho aqui a minha givers.club barra membro barra ocado. Então é isso aí, Luciano. Eu vou entrar numa aula agora que é nove e meia Transforme seu olhar através de, do, da fotografia e inteligência emocional. Legal, legal. Cara, dá uma olhadinha lá na campanha do, do, da Academia Confid, vou mandar o link para você. Manda lá. É, aliás, deixa eu mostrar aqui que o pessoal anota também aí, né? O link é, é Kikante, essa plataforma de crowdfunding, que é barra campanhas, barra Academia Confid. Aliás, uma dica é pensar, talvez, em ter uma campanha também. É uma forma de arrecadar, né? Beleza? Legal. Cara, foi muito bom aí. Deu muito certo. Valeu, Marcelo. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Bom, bom sábado para nós. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.